வணக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சுபு சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பீட்ரூட் கேரட் பீன்ஸ் கலந்த ஒரு கூட்டையும் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் காய்கறி எதுவுமே இல்லாத டயத்தில் வெங்காய காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ காய்கறியோட விலை அதிகமாகிட்டதுனால இந்த வெங்காய காரக்குழம்பு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி முதல்ல நான் வந்து இந்த மிக்சடு கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு உளுந்து பொறிஞ்ச கையோட கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பில் பொறிஞ்ச கையோட இப்போ வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு பா பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் எதுவுமே ஆட் பண்ணாதனால காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அத் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காரக்குழம்புக்கெல்லாம் இந்த மிக்ஸ்டு கூட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் நான் இதில் வந்து எப்போவுமே கேரட்டு பீன்ஸு கேப்சிகம் தான் சேர்ப்பேன் இல்லாட்டினா கேரட்டு பீன்ஸு கேபேஜ் சேர்ப்பேன் இன்றைக்கி பீட்ரூட் இருந்ததுனால பீட்ரூட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ கேரட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பீன்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பீட்ரூட்டு இந்த மூணு காய்கறி இன்றைக்கி இருந்ததுனால இது மூணையும் சேர்த்து இன்றைக்கி நான் மிக்சடு கூட்டு பண்ணியிருக்கேன் காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது மிக்சிங்காக நிறைய கலர்ஸில் இருக்கும்போது பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ லைட்டாக வதக்கி விடணும் தண்ணி சேர்க்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக இந்த வெங்காயம் இந்த கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் எல்லாம் சேர்ந்து லைட்டாக ஒரு வதங்கு வதங்கும் போது இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்து லைட்டாக வதங்கணும் ஒரு வதங்கு வதங்கின பிறகு அப்புறமா தண்ணி சேருங்க இப்போ நான் இன்றைக்கி அரை டம்ளர் அளவு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்து காய்கறி ரொம்ப வெந்தாலும் இந்த மாதிரி கூட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் முதல்ல அரை டம்ளர் ஊற்றி மூடி போட்டு வேக வைங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க காய்கறி இந்த மாதிரி வேகும் போது இப்போ வெந்துட்டுருக்க ஸ்டே ஸ்டேஜில் நம்ம சைடில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வெங்காய காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வழக்கம் போல் என்னோட மீன் குழம்பு காரக்குழம்புக்கெலாம் நான் வழக்கம் போல் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்ப்பேன் அதே மாதிரியே இதுக்கும் மூணுலேருந்து நாலு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தாளிப்புக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வடகமும் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா காய்கறி எதுவும் இல்லாதனால தாளிப்பை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கிறதுக்காக இவ்வளோவும் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வளர்க்கும் போல் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு வந்து இதுக்கு நிறைய சேர்த்துக்கணும் இன்றைக்கி நான் ஒரு முழு பூண்டையும் உரித்து எடுத்திருக்கேன் பெரிய பூண்டாக இருந்ததுனால ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இந்த வெங்காய குழம்புக்கு வெறுமனை புளி சேர்த்து மட்டும் கூட செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இந்த தாளிப்பு பொருளெல்லாம் சேர்க்கணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கா வடகம் கொஞ்சம் எல்லாம் பொறிஞ்ச பிறகு இப்போ கருவேப்பிள்ளையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்க்குறேன் இப்போ பூண்டு சேர்க்குறேன் பூண்டு எவ்வளோக்கு அவ்வளோ சேர்க்குறோமோ இன்றைக்கி வந்து காய்கறி எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணுறதுனால பூண்டு ஒரு முழு பூண்டையோ இல்லை ரெண்டு முழு பூண்டோ கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டும் வெங்காயத்தையும் சேர்க்குறேன் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்து குழம்பு வைக்கிறதுனால பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பெரிய சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் வதங்குற வரலையும் வெயிட் பண்ணணும் நல்லா வதங்கினாதான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்
இப்போ கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வெங்காயம் வரும்போது இப்போ தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வெங்காய குழம்பு வந்து சில பேர் வந்து வெறுமனை தக்காளி சேர்க்காமல் புளி மட்டும் கூட சேர்த்து இது பண்ணுவாங்க ஆனால் தக்காளியும் ஒன்று ரெண்டு சேர்த்து இந்த வெங்காய குழம்பு செய்யும்போது டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்கிறதுக்காக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடுறேன் எப்போவுமே வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த மாதிரி காரக்குழம்பு மீன் குழம்புக்கெல்லாம் நல்லா வதங்கி மேஷ் ஆகி பாருங்கள் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு முன்னாடி குழம்பு கரைஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் அவ்வளோவா எதிர்பார்த்த மாதிரி வராது இப்போ மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாய் தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டரை அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் தனியா பொடி வந்து இன்றைக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் என்னடா ரெண்டு கலரில் இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க புதுசாக அட அரைச்ச தனியா பொடியும் பழைய தனியா பொடியும் கலந்ததுனால அப்படி இருக்குது இப்போ நல்லா அந்த மசாலா வதங்கிறதுக்கு நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதங்கின பிறகு இப்போ நம்ம புளிக்கரைசில் வடிகட்டி சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நான் வடிகட்டிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி புளிக்கரைசில் வடிகட்டி சேர்க்கும்போது டஸ்டெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத மண் சின்ன சின்ன தூசிகள்லாம் வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா மூடி போட்டு நல்லா கொதி வரணும் ஏன்னா நம்ம காய்கறி எதுவும் சேர்க்காதனால நல்லா கொதித்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் இப்போ ஒரு துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து வழக்கம் போல் உங்களுக்கே தெரியும் என் சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த உப்பு புளி கார கண் ஈவனாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு துண்டு வெள்ளம் சேர்ப்பேன் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உப்பு கொஞ்சம் பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக நல்ல குழம்பு ஓரளவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கணும் ஃபைனலாக கார்னிஷிங்க்கு கருவேப்பில் ஒரு கொத்து சேர்த்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் சூடான சாதத்தோட மிக்சடு கூட்டு வெங்காய காரக்குழம்பு இந்த பாருங்கள் கேரட்டு பீட்ரூட்டு பீன்ஸு எல்லா காய்கறியும் குழந்தைங்களுக்கு போய் இந்த மாதிரி மிக்சடு கூட்டு செய்யும்போது சத்து எல்லாத்தோட சத்தும் சேரும் பாருங்கள் வடகம் மாம்பழம் இதோட சூப்பரான ஒரு லன்ச் மெனு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்